ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் அமீர் கான் மார்க்கெட் தமிழா யூடியூப் சேனலில் இருந்து நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க இல்லாட்டி புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருப்பீங்க ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நம்மளில் பல பேர் இருக்குது இதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட் தேவை அப்படின்றது தெரியாமல் இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய பிஸ்னஸை நீங்கள் ஒரு பெரிய பிராண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்றது நம்மளில் பல பேருக்கு தெரியல நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸை வச்சு எப்படி ஈஸியாக லோன் வாங்குறது ஸோ இதெல்லாம் நம்மளில் பல பேருக்கு தெரியாமல் இருக்குங்க ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எப்படி ரொம்பவே ஈஸியாக லோன் வாங்குறது இது பார்த்தா எல்லா விவரங்களும் தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இதுவரை நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும் பார்த்தாது பக்கத்தில் பில் பண்ணி மழைத்துக்கோங்க அப்போ தான் இது மாதிரி நம்ம அடுத்த எந்த ஒரு வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே நம்ம சார் வந்துட்டார் சார்கிட்ட நம்ம எல்லாமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் எல்லாமே கேட்குறேன் இது இல்லாமல் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எதுவும் கால் பண்ணி இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு டவுட் எல்லாமே கிளியரிஃபை பண்ணி நீங்களும் ஒரு சூப்பராக ஒரு பிஸ்னஸாக ஆரம்பிக்கலாம் ஹாய் சார் ஹாய் சார் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சொல்லுங்கள் உங்கள் நேம் என்ன நீங்கள் இந்த ஆஃபீஸில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க விக்னேஷ் ஓகே ஆஃபீஸில் டீம் மேனேஜராக இருக்கேன் ஓகே சார் ஓகே 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 சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சொல்லுங்கள் ஆஃபீஸ் நேம் என்ன எங்கே லொக்கேட் ஆகி அப்படின்றது தெளிவாக சொல்லுங்கள் உங்கள் ஆஃபீஸ் நேம் பார்த்தீங்கன்னா குட் வில் இன்டர் என்டர்பிரைஸ் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு ரெண்டு பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ஓகே ஒன்று போர்வூரில் இருக்குது ஓகே ஒன்று அண்ணா நகர் ஓகே சார் ஓகே ஓகே சார் ஓகே சார் ரெண்டு பிரான்ச் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இந்த ஆஃபீஸில் நீங்கள் என்னென்ன சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஓவராக சொல்லிடுறீங்களே இப்போ நம்ம பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப்கான எல்லா ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ ஓவராலாக ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓகே ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கு ஜிஎஸ்டி ஃபைலிங் ஓகே இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைலிங் ஓகே ஃபுட் லைசன்ஸ் ஓ ஓகே ஓகே ஐஎஸ்சி இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் லைசன்ஸ் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஆமாம் என்னென்ன தேவைப்படுது எல்லாமே ஃபுல்லாகவே நம்ம ஸோ அதுக்காக தான் நாங்களுக்கும் வந்திருக்கோம் சரி ஓகே சார் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கல அப்படின்ற ஐடியாவில் இருக்கும் பட் என்ன பிஸ்னஸ் அப்படின்றது இப்போ வரையும் முடிவு பண்ணல ஸோ எனக்கு என்ன ஐடியா இருக்குது அப்படின்னா நான் ஒரு ஹோட்டல் ரிலேட்டடாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு ஃபுட்டு சம்மந்தப்பட்ட பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கல அப்படின்ற ஐடியா இருக்குது எனக்கு என்னென்ன தேவைப்படும் கண்டிப்பாக சார் இப்போ ஃபுட் லைசன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப்ஸ் இருக்குது ஓகே ஒன்று பேசிக்கு ஸ்டேட்டு சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் ஓகே இப்போ பேசிக் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பிஸ்னஸ் அதாவது ஹோம் மேடு சின்ன ரெஸ்டாரண்ட்டு ஓ வீட்லேருந்து பண்ணுறவங்களுக்கு ஆ வீட்லேருந்து பண்ணுவோம் ஓகே ஓகே இப்போ அதாவது எக்ஸாம்பிள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் கம்மியாக இருக்கிறவங்க ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு லட்ச ரூபா கம்மியாக இருக்கிறவங்க மட்டும் பேசிக் லைசன்ஸ் வருமானம் வருது மாதிரி ஆ வருமானம் வருது ஓகே ஸோ டுவெல் லேக்ஸ் எபோ போயிடுச்சுன்னா ஸ்டேட் லைசன்ஸ் அப்ளிகபிள் ஓ ஓகே ஸ்டேட் லைசன்ஸில் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப்ஸ் இருக்குது ஓகே ஒன்று மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறவங்க மேனுஃபேக்சரிங் லைசன்ஸ் தனி கேட்டகரி இன்னொன்று ரீட்டைலர் பண்ணுறவங்க தனி கேட்டகரி ஓகே ஓகே ரெண்டாவது ரீபேக்கிங் ஒரு பொருளை வாங்கி மேனுஃபேக்சரிங்லேருந்து வாங்கி நம்மளுக்கு ரீபேக்கிங் நம்மளோட பிராண்டட் போட்டு ரீபேக்கிங் பண்ணுறவங்களுக்கு ஸோ அது தனி லைசன்ஸ் சென்ட்ரல் லைசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம நம்ம இந்தியாவும் தாண்டி அதர் கண்ட்ரிக்கு போகும்போது இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் போது ஒரு பொருளை இம்போர்ட் பண்ணும் போது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் போது அதுக்கு சென்ட்ரல் லைசன்ஸ் தேவைப்படும் அண்ட் தென் என்னென்னா ஓன் வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணி ஆன்லைனில் பண்ணுறவங்களுக்கும் இந்த சென்ட்ரல் லைசன்ஸ் அப்ளிகபிள் ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னா நம்ம ஃபுட் பிஸ்னஸ் எஃப்எஸ்எஸ்ஐ லைசன்ஸ்க்காக இந்த மூணு கேட்டகரியும் நம்ம எது எந்த பிஸ்னஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த போல் நம்ம செலக்ட் பண்ணி அந்த கேட்டகரி லைசன்ஸை நம்ம அப்ளிகபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எஃப்எஸ்எஸ்க்கு நான் உங்கள்ட்ட வந்தாலே நீங்கள் பண்ணி கொடுத்து ஷோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் அப்போ இங்கே வந்துக்கலாம்ப்பா ஓகேவா ஓகே சார் இப்போ இவருக்கு ஃபுட் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அதாவது ஃபுட் பேஸ்டு ஹோட்டல் அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கார் எனக்கு ஃபுட்டை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் சொல்லி மைண்டு அலவாஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ நான் பேசிக்காக என்னென்ன விஷயம்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஸோ அவருக்கு என்னென்ன தேவைப்படும் எனக்கு எஃப்எஸ்எஸ் தேவைப்படுது ஸோ ஃபுட் இல்லா
ஸ்டார்ட்அப் என்னென்னா ஒரு பிஸ்னஸுக்கு எம்எஸ்எம்இ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஷோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி நம்ம ரெகுலராக பண்ணிட்டு சூப்பர் சூப்பர் ஸோ நீங்கள் எந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் சரி அது ஃபுட்டாக இருக்கட்டும் நான் ஃபுட்டாக இருக்கட்டும் எது ஆரம்பிக்கலாம் சரி ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் கான்டெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் இவர் வந்து இப்போ ஃபுட் பிஸ்னஸ் பண்ணணுன்றாரு இவர் நான் ஃபுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணக்கூடிய விஷயத்த ஒரு பிராண்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா நான் என்ன விஷயங்கள் வந்து பண்ணுவேன் சார் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த சின்ன பிஸ்னஸ்ஸை நம்ம பெரிய லெவலில் எடுத்துகிட்டு போகும்போது டூ டைப்ஸாக இருக்குது ஒன்று நார்மல் பிராண்டடு ட்ரேட் மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ நம்ம லோகோ நம்ம நேம் போட்டு ஒரு நீங்கள் ஒரு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறீங்கன்னா அது வேறு லெவலில் கொண்டு அடுத்த லெவலில் கொண்டு போகும்போது ஸோ அது பிராண்டடாக நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஆசைப்பட்றீங்கன்னா ஸோ நம்ம ட்ரேட் மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி பண்ணி ஆகணும் ஆமாம் நம்ம லோகோ அந்த நேமை வச்சு நம்ம லீகலாக வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிடணும் சரிங்களா பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ அது அப்ரூவ்ட் ஆகி வர்றதுக்கு எயிட் டுவெல் மந்த்ஸ் எயிட் ஆறு டுவெல் மந்த்ஸ் ஒன் இயர் ஆகும் ஒன் இயர் கம்ப்ளீட்டட் ஆகும் ஏன்னா இந்த பீரியடுக்கு ஒரு ஃபுல் டோட்டல் இந்தியா ஃபுல்லாகவே நிறையா கம்பெனி பிராண்டட் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் சர்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த கேட்டகரியில் இந்த நேம் வேறு யாராவது யூஸ் பண்ணுறாங்களா வேறு யாராவது யூஸ் பண்ணலையா ஸோ அதெல்லாம் சர்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ரெஜிஸ்டரே கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் பிராண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ண உடனே ஒன்ஸு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிஎம்னு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஆறுன்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகிடும் சார் கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் ஒன் இயர் ஆகிடும் ஸோ இது பிராண்டட் ஒன்று இதே பிராண்டட் என்னென்னா நம்ம கார்பரேட் லெவலில் கொண்டு போகணுன்னா ப்ரைவேட் லிமிட்டெட் பெருசாக இன்னும் பெரிய கார்பரேட் லெவலில் கொண்டு போகணுன்னா ப்ரைவேட் லிமிட்டட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ அதுவும் ஒரு பிராண்டட் தான் நம்ம வேறு யாரும் அதுவும் யூஸ் பண்ண முடியாது அது வந்து ஒன் பர்சனாகவும் இருக்கலாம் ஒரு பர்சன் தனியாக இண்டிவிஜுவல் ஓபிசி ஒன் பர்சன் கம்பெனி லிமிட்டடாக இருக்கலாம் இல்லை பத்து டேரக்டர் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் நம்ம சரிங்களா அது உங்களோட கன்வென்ஸ் சரிங்களா இது கார்பரேட் கம்பெனி அது ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன்னா இது ஒன்ஸு ஒன் மந்த்துக்குள்ளே ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும் ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளோட ப்ராஃபிட்டில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம வந்து பேபால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கு பேபால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது ஒன்ஸு இயருக்கு இயர் ஆர்ஓசி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸட்டாக நிறையா இருக்கும் அதில் சரி அதான் ட்ரேட்மார்க்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் அது கார்பரேட் கம்பெனி இது பிராண்டடு அவ்வளோதான் சார் சரி ஓகே சார் அந்த நம்ம யூஸ் பண்ண அந்த லோகோ இந்த நேம் மற்ற யார் யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அஜி நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி இது யாருமே யூஸ் பண்ணலன்ட்டு நம்ம அலோகேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓகே அடுத்தது நம்ம யாருமே யூஸ் பண்ண முடியாது யூஸ் பண்ணால் நம்ம வந்து அவங்க மேலே கேஸ் போட்டு எங்களை கேஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வாங்கிக்கலாம் சரி ஓகே சார் இந்த ட்ரேட் மார்க்கும் நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களே ஓகே சார் ஷோர் சூப்பர் சூப்பர் ஓகே சார் ஸோ நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸ் ஒரு பிராண்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் சாரை கான்டெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே சார் இப்போ நான் பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன் அது நான் மட்டும் தனியாக பண்ணலை என் ஃப்ரெண்டோடு சேர்ந்து பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு ஏதாவது லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ் எது இருக்குதா கண்டிப்பாக இருக்குது சார் இப்போ சிங்கிள் பர்சன் பண்ணால் அவங்களோட சிங்கிள் ஐடி ப்ரூஃப் வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதை நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையோ இல்லை ரிலேஷன் யாரோ ஃபாதர் எக்ஸட்ரா யாரோ வேணா இருக்கலாம் ஸோ அவங்க கூட சேர்ந்து பண்ணும் போது நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மாக தான் பண்ண முடியும் பார்ட்னர்ஷிப் ஆமாம் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மாக தான் பண்ண முடியும் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்லேயும் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று இப்போ சொன்னலையா ப்ரைவேட் லிமிட்டட் அதுக்கு போனால் அது டேரக்டராக மாறிடுவீங்க சரிங்களா அதுக்கு அது டேரக்டராக மாறி அது ப்ரைவேட் லிமிட்டடு பண்ணிப்பாங்க நார்மல் பார்ட்னர்ஷிப்புங்கிறது ரெண்டு பேருமே எத்தனை பார்ட்னர்ஸோ அது ரெண்டு பேர் இருக்கலாம் மூணு பேர் இருக்கலாம் எத்தனை வேணா இருக்கலாம் ஸோ அந்த பார்ட்னர்ஸ்குள்ளே உங்களுக்கு ஒரு டீடு ஒன்று ரெடி பண்ணி ஒப்பந்த டீடு ஒன்று ஸோ அந்த டீடில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஃபர்தராக அதுக்கப்புறம் கம்பெனி பேண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கணும் கம்பெனி பேண்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸோ அதை வச்சு தான் ஃபர்தராக நம்ம ஜிஎஸ்டி எம்எஸ்எம்இ எக்ஸட்ரா அடுத்த லெவலில் போக முடியும் ஸோ அப்படி பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக பண்ணிக்கலாம் பார்ட்னர்ஸும் பண்ணிக்கலாம் சிங்கிளாகவும் பண்ணிக்கலாம் பார்ட்னர்ஸ் இருக்கும்போது உங்களுக்குள்ளே ஷேரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டீடு ரெடி பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ அந்த டீடியோ வச்சு அடுத்த ஸ்டெப் என்னவோ நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் பண்ணி கொடுத்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணிக்கிறேன் சார் ஓகே ஓகே சார் இப்போ இவர் சொன்ன மாதிரி இப்போ பார்ட்னராக சேர்ந்து நம்ம
ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோட்டல் டேர்ன் ஓவரில் ஒரு ஃபைவ் லேக் எபோ நீங்கள் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணும் போது ஸோ அதுக்கு நம்ம ஐடி ஃபைலையும் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் ஐடி ஃபைலையும் பண்ணி ஆகணும் ஓகே கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் சார் ஒன் இயரில் கண்டிப்பாக ஐடி ஃபைலையும் நம்ம பண்ணி ஆகணும் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயருக்கு இந்த ஐடி ஃபைலையும் கம்ப்ளீட் பண்ணி இயர்லி இயர்லி ஒன் டைம் ஐடி ஃபைல் பண்ணிவிட்டோம் சார் ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மந்த்லி ஃபைல் பண்ணணும் ஸோ இந்த டேர்ன் ஓவரும் அந்த டேர்ன் ஓவரும் சமமாக இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒருக்கும் <laughs> ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஃபியூச்சர் லோன் போகிறதுக்கு பிஸ்னஸ் அடுத்த கட்டத்தில் கொண்டு போனால் நம்ம லோன் தேவைப்படும் ஸோ அப்போ ஐடி காப்பியும் ஜிஎஸ்டி ஃபைலையும் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அந்த என்னென்னா ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இல்லை ரீட்டைலர் பண்ணும்போது நம்ம ப்ரா ஒரு மெட்டீரியல் வாங்குகிறோன்னா ஆப்போசிட் கம்பெனி நம்மள்ட ஜிஎஸ்டி இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ அவ் அந்த நம்ம ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சேல் பண்ணுறோன்னா அந்த அவங்கள அந்த கம்பெனியை நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது ரெகுலர் கஸ்டமராக இருப்பாங்க ஸோ அவங்க நம்ம ஜிஎஸ்டி இல்லைனா அவரை யார் அடுத்து ஜிஎஸ்டி கஸ்டமர் இருக்காங்க அவங்கள தேடி போயிடுவாங்க கண்டிப்பாக நம்ம அந்த பிஸ்னஸ் நம்மளுக்கு ஒரு லாஸ் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இதுக்காக இன்வாய்ஸ் பி டு பி அவங்கள்ட்ட ஜிஎஸ்டி இருக்கணும் நம்மள்ட்ட ஜிஎஸ்டி இருக்கணும் ஸோ அந்த மேண்டேட்டுக்காகவும் ஜிஎஸ்டி கண்டிப்பாக தேவைப்படும் சார் ஓகே சார் நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு புதுசாக வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் எல்லா டீட்டெயிலுமே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இதுவே சில இடங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல வருஷமாக வந்துட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இந்த மாதிரியான எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட் ப்ராசஸ் எதுவுமே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஒருவேளை அவங்க வந்து உங்ககிட்ட பண்ணிக்கிறலாமா ஒருவேளை அவங்க உங்ககிட்ட வராங்க இல்லையா எந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் இருந்தால் அவங்க வந்து இதெல்லாம் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற கட்ட அதை சொல்லுவோம் தரணும் சார் பண்ணிக்கலாம் அதாவது பிஸ்னஸ் ஜிஎஸ்டி எடுக்காமலோ எம்எஸ்எம்இ எடுக்காமலோ அவங்க ப்ராப்பராக லீகலாக போகாமல் ஸோ ஃப்யூச்சரில் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கும் போது நார்மலாக பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டேர்ன் ஓவர் தாண்டிட்டாங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து அவங்களுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் ரைஸ் பண்ணிடுவாங்க இவ்வளோ டேர்ன் ஓவர் இருக்குது இவ்வளோ பிஸ்னஸ் நீங்கள் லீகலாக போகாமல் ஜிஎஸ்டி எடுக்கலை இன்கம் டேக்ஸ் மந்த்லி ஃபைல் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்க ஸோ அப்படிங்கும் போது நோட்டீஸ் விட்டுருவாங்க அவர் அது இல்லாமல் எந்த லோனும் மற்ற நான் சொன்னலையே என்வாய்ஸு அடுத்த பெரிய லெவலில் கொண்டு போக முடியாது சின்ன பிஸ்னஸாக தான் வச்சுருக்க முடியாது ஆமாம் அப்படியே தான் வச்சுருக்க முடியும் அவர் ஸோ இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு மளிகை கடை போடுறாருனா அவர் அடுத்த லெவல் சூப்பர் மார்க்கெட் போட ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ சூப்பர் மார்க்கெட்டுங்கும் போது ஃபுல்லாக டோட்டல் ஏரியா ஃபுல்லாகவே இப்போ ஒரு பொருள் போடுறான்னா இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் நம்பி ஒரு பொருள் போடணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம ப்ராப்பராக ஜிஎஸ்டியோ இன்கம் டேக்ஸு எல்லாமே எம்எஸ்எம் வச்சுருக்கீங்களா எல்லாமே கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ ஃபர்தர் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் இருந்தால் நீ லீகலாக பண்ணுற வாங்கிட்டு நான் பிராண்டட் எடுக்கிறேன் சேல் பண்ணிக்கிறான் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வரும்போது கண்டிப்பாக அவர் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இது வரைக்கும் எடுக்கல இனிமேல் எடு எனக்கு பண்ணி கொடுங்க பண்ணாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்லேருந்து என்னவோ ப்ராசஸ் கொண்டு போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் சார் ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் சரி இல்லை பண்ண போகிறீங்க அப்படினாலும் சரி கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களை கான்டெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் இந்த சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கிட்டே எவ்வளோ ஆகும் சார் ஓகே சார் நம்மள்ட்ட சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் மினிமம் சார்ஜ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சார் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ பிஸ்னஸ் அந்த லைசன்ஸ் கேட்டகரி வைஸாக நம்மளுக்கு அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு ரூபாயிலேருந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ ஓகே சார் நம்மள்ட்ட ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த அரிசி சர்வீஸ் எடுத்தாச்சு அந்த டெலிவரி டைம் என்னவாக இருக்கும் டெலிவரி டைம் இல்லைனா கவர்மெண்ட் கொடுக்குற டைம் ஒன்று இருக்குது சார் சரி அந்தந்த டைமுக்கு இப்போ எம்எஸ்எம்இனா ஒரு நாள் ஒரு நாள் எம்எஸ்எம்இ ஆமாம் ஜிஎஸ்டினா ஒரு செவன் ஆர் டென் டேஸ் ஓகே ஐடி ஃபைலிங்னா ஒரு ஒன் டேஸ் ஒன் டேஸ் ஸோ அந்த பீரியட் டைம்குள்ளே நம்ம பர்ஃபெக்டாக ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் சார் ஓகே சார் இது இல்லாமல் நீங்கள் வேறு என்னென்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஓகே சார் இப்போது இதை தவிர்த்து இப்போ பார்த்தது இல்லாமல் வேறு என்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க இதை தவிர்த்து நம்ம என்ன மல்டிபிள் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இரு
நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான வீடியோ சந்திக்கும் போது உங்களுக்கு ராணுவ அமீர் டாடா பை பை சி யூ